హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనము విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న తిన్నని వాహకం వల్ల ఏర్పడే అయస్కాంత ప్రేరణ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందాము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు లాంగ్ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అని అంటాము ఆయస్టెడ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం ప్రతిపాదించినాడు అంటే ఏదైనా ఒక ఒక తీగలో మనకు విద్యుత్ ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ దాని చుట్టూ అయస్కాంత ప్రేరణ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది ఏదైనా ఒక తీగ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంటే ఆ కరెంట్ ఆ వైర్ చుట్టూ మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అయస్కాంత ప్రేరణ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇప్పుడు అయస్కాంత ప్రేరణ ఏ దిశలో ఉత్పత్తి అవుతుందో తెలుసుకోవడం కోసం మనకు రైట్ హ్యాండ్ తమ్రులు అనేది ఉపయోగిస్తాము అంటే కుడి చేయిని కుడి చేతి నిబంధన అంటాం దీన్ని సో ఏ విధంగా దిశలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఇందులో మనకు విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న ఒక తీగ తీసుకుని దాంట్లో విద్యుత్ ఏ దిశలో అయితే ప్రవహిస్తుందో ఆ దిశలో మనం బ్రొటన వేళ్ళు తమ్ముడు పెట్టినప్పుడు మిగతా నాలుగు వేళ్ళు మడుచుకుని మడిచినప్పుడు అంటే ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఏ దిశలో అయితే వస్తుందో అంటే ఒక సర్కులర్ షేప్ వృత్తాకారంలో వస్తుంది ఆ దిశలో మనకు అయస్కాంత ప్రేరణ అనేది ఆ దిశలో మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఉత్పత్తి అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం పటంలో చూపిన విధంగా బ్రొటన వేలు తంబ్ అనేది తంబ్ ఏం చూపిస్తుందంటే ఇక్కడ మనకు విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న దిశను తీసిపించినప్పుడు మిగతా నాలుగు వేలు మడిచాము ఆ ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఒక సర్కులర్ షేప్లో అది ఫామ్ అయింది ఆ సర్కులర్ షేప్లో మనకు అయస్కాంత ప్రేరణ బీబార్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది దీనిని ఐర్స్టెడ్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నారు మన ఈ కాన్సెప్ట్లో మనకు ఏదైనా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న ఒక తీగను తీసుకున్నప్పుడు ఆ తీగ చుట్టూ ఎంతైతే విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ ఏర్పడుతుందో ఈ క్వశ్చన్లో మనం నేర్చుకుందాము ఇక్కడ వై డైరెక్షన్లో మనం తీసుకున్న విద్యుత్ తీగను తీసుకున్నాం వై డైరెక్షన్లో పి అనే బిందు వచ్చేసి ఆ బిందు వద్ద మనము ఈ విద్యుత్ తీగ వల్ల ఎంతైతే అయస్కాంత ప్రేరణ ఉత్పత్తి అవుతుందో కనుక్కుంటాం ఈ పి అనే బిందు వద్ద కనుక్కుంటాము ఆ పి అనే బిందు నుంచి ఒక లంబము పర్పెండిక్యులర్ గీచినప్పుడు విద్యుత్ తీగ మీదకు అది ఏ పాయింట్ వద్ద అయితే తాకుతుందో ఆ పాయింట్ క్యాపిటల్ ఓ అనుకుందాము క్యాపిటల్ ఓ నుంచి క్యాపిటల్ పీకి మధ్య గల దూరం క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుందాము దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయడం కోసము ఈ పొడవాటి విద్యుత్ తీగను ఒక చిన్న భాగంగా మనం కట్ చేసినప్పుడు ఆ చిన్న భాగము లెంత్ ఎలిమెంట్ అంటాం దాన్ని అది క్యాపిటల్ ఏబి సో ఈ లెంత్ ఎలిమెంట్ యొక్క పొడవు వచ్చేసి స్మాల్ డిఎల్ అనుకుంటాం లెంత్ ఎలిమెంట్ యొక్క పొడవు స్మాల్ డిఎల్ అనుకుందాము ఈ లెంత్ ఎలిమెంట్ క్యాపిటల్ ఓ నుంచి స్మాల్ ఎల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అనుకుందాం తర్వాత ఈ లెంత్ ఎలిమెంట్ నుంచి క్యాపిటల్ పి బిందుకు గల మధ్య దూరము స్మాల్ ఆర్ అనుకుందాము ఈ డిబి అనేది అయస్కాంత ప్రేరణ డిబి అనేది ఒక స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం ఇది అంటే ఏబి ఆ లెంత్ ఎలిమెంట్ నుంచి పి బిందు వద్ద ఏర్పడిన అయస్కాంత ప్రేరణ డిబి అనుకుందాం టీటా అనేది మన విద్యుత్ తీగకు మరియు లెంత్ ఎలిమెంట్ ఏబికి మరియు పీకి డ్రా చేసిన కలిపిన ఒక ఆ లైన్కు మధ్య గల కోణం టీటా అనుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు పి అనేది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉంది వై డైరెక్షన్లో మనం తీసుకున్న తిన్నని విద్యుత్ తీగను వై డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాం మనకు బయోట్ సవట్ల నుంచి ఏమంటే బయోట్ సవట్లు అంటే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విద్యుత్ ప్రేరణ అనేది నాలుగు పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అది మనం తీగలో ప్రవేశిస్తున్న విద్యుత్ మీద ఆధారపడుతుంది ఐ మీద ఆధారపడుతుంది ఒక చిన్నని ఎలిమెంట్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ అంటాము దాని యొక్క లెంత్ డిఎల్ మీద ఆధారపడుతుంది మరియు సైన్ తీటా మీద ఆధారపడుతుంది మరియు మనం తీసుకున్న పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉందో ఆ దూరం స్మాల్ ఆర్ మీద ఆధారపడుతుంది బయోడ్ సవాట్ నియమం ప్రకారము డిబి స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం ఇది అయస్కాంత ప్రేరణ డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఐ డిఎల్ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ మ్యూ నాట్ అనేది పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్ అంటాం అంటే శూన్యాయనకం యొక్క ప్రవేశశీల్యత మ్యూ నాట్ అనేది ప్ర ప్రవేశశీల్యత అంటాం ఇది ఒక స్థిరాంకం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ దాని వాల్యూ మ్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ దాని యొక్క ప్రమాణాలు వెబర్ బై యాంపియర్ ఇంటూ మీటర్ యాంపియర్ అనేది విద్యుత్ ప్రమాణాలు పొడవుకు ప్రమాణాలు మీటరు సో మనకు మ్యూ నాట్ అనేది పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్ శూన్యయానం యొక్క ప్రవేశశీలత ఆ స్థిరాంకం కాబట్టి దాని వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ వెబర్ పై యాంపియర్ ఇంటూ మీటర్
ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్పాం కేవలం ఆ స్మాల్ ఎలిమెంట్ లెంత్ ఎలిమెంట్ ఏబీ నుంచి పిఎన్ఏ బిందు వద్ద ఏర్పడిన విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ మాత్రం చూసాం మనం అది డీబీ అనుకుందాం ఇప్పుడు మొత్తము మొత్తము మనకు మొత్తం తీగ మొక్క ఆ తీగ నుంచి ఏర్పడే పీ బనే పిఎన్ఏ బిందు వద్ద ఏర్పడే అయస్కాంత ప్రేరణ బి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మొత్తం ఇంటగ్రాల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు సో క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటగ్రాల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ డీబీ అవుతుంది ఆ డీబీ వాల్యూ మనం ఈక్వేషన్ పెట్టినప్పుడు క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఇంటగ్రాల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎల్ ఐ అనేది స్థిరాంకం కాబట్టి మనం ఇక్కడ బయట రాసుకున్నాం దీని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం పటం నుంచి మనకు స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సైన్ థీటా అనేది సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫైవ్ టీటాగా తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయాగ్రామ్ నుంచి సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బై స్మాల్ ఆర్ అవుతుంది ఆర్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ రెండు వాల్యూ ఆర్ వాల్యూని సైన్ థీటా వాల్యూని ఈక్వేషన్ టూలో రాసుకుంటే మనకు క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సైన్ థీటా యొక్క వాల్యూ ఆర్ బై రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ బై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ స్మాల్ ఆర్ బదులు రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ స్క్వేర్ రాసుకుంటే ఇంటూ హోల్ స్క్వేర్ డిఎల్ అవుతుంది ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ క్యాపిటల్ ఆర్ డివైడ్ బై దీన్ని మనం ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ రాసుకుని ఇంటూ డిఎల్ అవుతుంది దీని ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకుందాం ఈ ఇంటగ్రల్ మనం సాల్వ్ చేయడం కోసము అజంప్షన్స్ అనమాట ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ టాన్ ఆల్ఫా అని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సెకండ్ స్క్వేర్ డి ఆల్ఫా వస్తుంది ఈ వాల్యూస్ మనము థర్డ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం చేసే ముందు మనకు ఈ లిమిట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది లెంత్ ఎక్కువ యూనిట్స్ మనకు యాంగిల్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు లెంత్ స్మాల్ ఎల్ టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు అప్పుడు యాంగిల్ టెన్స్ టు మైనస్ ఫైవ్ బై టూ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎల్ టెన్స్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు ఆల్ఫా టెన్స్ టు ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ అవుతుంది సో దీని నుంచి అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రేరణ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఆర్ ఇంటూ డిఎల్ వాల్యూ మనకు ఆర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా టాన్ డి ఆల్ఫా డివైడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే బీ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఆర్ స్క్వేర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఇంటూ డి ఆల్ఫా డివైడ్ బై ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ మనం కామా తీసుకున్నప్పుడు హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై వన్ బై టూ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు ఆర్ క్యూబ్డ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ వస్తుంది దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేద్దాము బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఆర్ ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా డివైడ్ బై వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బదులు మనం సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా రాసుకుందాము అప్పుడు సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫాలో ఆ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఆర్ ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ పైన సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా డివైడ్ బై ఇక్కడ స్క్వేర్ వన్ బై టూ క్యాన్సిల్ అయితే సెకండ్ క్యూబ్ ఆల్ఫా వస్తుంది ఇంటూ డి ఆల్ఫా నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఆర్ ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సెకండ్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ అయితే వన్ బై సై సెకండ్ ఆల్ఫా ఇంటూ డి ఆల్ఫా రాస్తాం మనకు తెలుసు వన్ బై సెకండ్ ఆల్ఫా అంటే కాస్ ఆల్ఫా రాసుకుందాం సో ఫైనల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఐ బై ఫోర్ పై ఆర్ ఇంటూ ఇంటగ్రల్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ టు ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డి ఆల్ఫా ఇంటగ్రల్ అప్లై చేస్తే అ
పరిమేయటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్ ఐ అనేది కరెంట్ విద్యుత్ మనం తీసుకున్న తీగలో ఎంతైతే విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందో దాని యొక్క కరెంట్ ఐ క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఓ బిందుకు మరియు పి బిందుకు మధ్య గల దూరం సో మనకు అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రమాణాలు ఏమి వచ్చేసి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ దాన్నే టెస్ట్లా అంటాం సో ఈ క్వేషన్ వచ్చేసి మనకు ఏదైనా పొడవైన సన్నని తీగలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ తీగ చుట్టూ ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రేరణ ఎంతైతే ఉంటుందో అది బీఈజ్ ఈక్వల్ టు మినాట్ ఐ బై టూ పై ఆర్ అనేది వస్తుంది దానికి ప్రమాణాలు వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లేదా టెస్ట్లో అంటాం థ్యాంక్ యూ